Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, Elizabeth, Nelson, Jorge, Sandra, eh, Gisela, Norberto, Victor, eh, Marvel, Francisco, eh, Nelson, Sandra Acevedo. It's good to have you here, my dear participants. Uh, tonight, uh, we are about to finish the model number one. So tomorrow is our last day, right? Mañana es nuestro último día de este módulo, ¿verdad? So congratulations to all of you that have been uh, in this effort of uh, having English as a second language. Okay, um, for today I'm going to show you the platform and which part of the platform we are going to be working. And let me share, and here you have, let me go to the 5.8. In the 5.8 it says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous uh, WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in context, okay? So uh, this is what we have here in the objective. And in the platform, you have this video that says present continuous WH questions. So I invite you to go and listen to the video, watch the video, and complete the forums. Later, we have to complete the 5.10 knowledge check that says, answer the questions about the pictures, okay? Answer the questions about the pictures. So here we are working about, uh, we are talking about Victoria in Los Angeles, 4 a.m., Marcos in Mexico City, uh, 6 a.m., Sue and Tom in New York City at 7 a.m. Celia uh, is in Brasilia at 9 a.m. James and Anne are in London at noon. And Andre is in Moscow working at 3 p.m. So here we have the possible answers to this exercise. Aquí tenemos las posibles respuestas para este ejercicio. What's Marcos wearing? Eh, ahí tenemos que tener mucho cuidado con la estructura, ¿verdad? Porque dice, his wear pajamas, la primera, his wear pajamas. No, ¿verdad? Porque el, no, el wear no está utilizando el ing, entonces no es una opción correcta. He wearing pajamas. Aquí lo que hace falta es el verbo to be, ¿verdad? Es para que diga, he is wearing pajamas. So the right answer here is, he's wearing pajamas. That's the right answer. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. Aquí algunos tuvieron alguna dificultad porque me le estaban poniendo minúsculas, ¿verdad? Los nombres propios. O me le estaban cambiando eh, la escritura a having. Entonces hay que tener mucho cuidado. O me estaban poniendo el breakfast eh, separado, ¿verdad? Iba unido. What's Celia wearing? Eh, remember that wearing is eh, utilizando, ¿verdad? Usando, llevando puesto, vistiendo en este caso, ¿verdad? Eh, she's wearing a suit. If you see, if you see the picture, Celia is wearing a suit. She's not wearing a dress and she's not wearing jeans. Okay, so the right answer is she's wearing a suit. Okay, why are James and Anne having lunch? Here, you have to look for the structure of the question, and the question is why, so you have to give a reason. James and Anne are have lunch because it's noon? No, porque el have está mal, ¿verdad? No, está ten, no tiene el ing. James and Anne are uh, Jason, James and Anne having lunch because it's noon. Ahí le hace falta, ¿verdad? Le hace falta lo que sería el are, ¿verdad? el verbo to be. So the best choice here is James and Anne are having lunch because it's noon. So we are giving the reason. Where's Andre working? He's working in Spain? No, he's not working in Spain. He's working in London? No, he's not working in London. He is working in Moscow. Okay, Moscow. So that's the answer. So uh, today we are going to uh, also cover 5.11 lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, okay? So we are going to talk about sports in the, in the next uh, vocabulary. 
So you have a video here in the platform so you can watch it as much as you can. Si el tiempo nos da, vamos a cubrir esta hoy mismo, ¿verdad? Eh, hasta llegar al 5.3 Knowledge Check, ¿verdad? Y ahí vamos con los sonidos de Mary. What's Mary doing? Que se ha dado un poquito de problema. Vamos a tratar de resolverla ahora. Y para mañana, for tomorrow, nos quedaríamos con reading for details o lectura para detalles. And then eh, to explore the eh, midterm exam. Y explorar, the final exam. Y explorar el examen final, ¿verdad? So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. Vamos a regresar. Para el ejercicio de 5.3, what's Mary doing? And then we will come back. Después vamos a regresar ahí, ¿verdad? Ok. And here I have the WH questions with ING. Ok. Aquí tenemos las preguntas, ¿verdad? Eh, las information questions, preguntas de información, o WH questions with ING. So it says that begin the WH question with, in the present continuous with a question word like what, where, why, who, or how. And you and use a uh, verb B with am, is, or are, uh, plus the ing form of the verb. For example, what am I saying? So this is a question with a WH word. So the structure is WH word first, then you add the verb B. Then the subject, then the ing verb. What am I saying? Where are you going? Who is that girl? That, who is that girl dancing? ¿Quién es la chica bailando, verdad? Who's that girl dancing? When is he coming? Why are you working? Who are you meeting? How are you doing? Okay, so those are examples of WH word plus verb B plus subject plus ing. So here I have another examples like this. Who am I reading? What are you speaking? When is he crying? Where is she eating? Why is it telling? How are you sleeping? How are we skiing? And so on, right? Uh, here is a structure for the negatives. For the negatives, you have to um, write the subject pronoun plus the verb be plus the particle not, and you use a verb with ing. I am not going, you are not doing, he is not seeing, she is not playing, it is not telling, you are not reading. We are not seeing, they are not playing. Okay, here we have the four possible ways uh, of using w, I mean, of using ing. ¿verdad? Aquí tenemos las formas posibles de utilizar el presente continuo, que es subject plus to be plus the verb with ing. And here you have the negatives and the questions, right? The yes, no questions and the wh questions. For example, I am eating. The question is, am I eating? So let me just show you with my super duper spotlight. I am eating. Am I eating? What am, am I eating? I am not eating. Si usted se fija aquí, estamos utilizando una WH, ¿verdad? Y la estructura de la pregunta es muy parecida a la yes no question, vea. Solamente que le agregamos la WH al principio, ¿verdad? Aquí dice, am I eating? Y aquí decimos, what am I eating? En la primera me pregunto, ¿estoy comiendo? Ahí solo hay two possible choices. Solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes, I am, or no, I am not. Pero cuando yo le agrego what, what am I eating, estoy preguntando el detalle, ¿verdad? ¿Qué estoy comiendo? So I have to give a complete um, answer and provide the information requested. Eh, tengo que dar una respuesta más completa, ¿verdad? <clears throat> Lo que me están preguntando. ¿Qué estoy comiendo? You are crying. Are you crying? Why are you crying? In this case, I'm asking for a reason. You're not crying. He is going. Is he going? Where is he going? He's not going. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She's not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? 
Why is it sleeping? It is not sleeping. We are living. Are we living? When are we living? We are not living. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Okay, so let's advance. Avancemos. Okay, here I have the again the structure. Question word plus B plus subject plus the main verb plus a modifier. What I am doing now? Who are you playing football with? Where is he or she or it going? Okay, <clears throat> here I have another examples of short conversations using WH words. Where is he standing? He's standing in front of the movie projector. What are they watching? They are watching a horror movie. Why is she leaving? She's leaving because the movie is too scary. Who are you sitting with? I'm sitting with my friends. Okay, so here I have a list of questions. Aquí tenemos una lista de preguntas that I am going to send to you and I would like that we can work in the breakout rooms. Um, vamos a eh, enviarles eh, esta imagen. If you can have, uh, if you can take a screenshot Eh, it's great. Si usted puede hacer una captura de pantalla, ¿verdad? Por favor, él lo hace. I'm going to send it to you now. Voy a enviarles ahora esa imagen. So just let me take the picture. Ok. Ok. So here you are. So what I expect from you is that we are going to have the, the breakout room groups and you can ask, and someone eh, can ask you. Alguien les pueda preguntar, ¿verdad? Podemos comenzar desde la segunda. What are you eating? When is he traveling? What is she doing? Why is it raining? Who are we meeting? How are they traveling? So let's imagine the answer. Imaginémonos la respuesta, ¿verdad? Tratemos de proveer una respuesta. Por ejemplo, what are you eating? I'm eating my dinner. Or I'm eating uh, an apple. Or, or I'm eating a, a chicken or a hamburger or whatever. Okay? So let me ask if you have questions. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas del ejercicio? La idea es que vamos a responder a esas preguntas, ¿verdad? Entonces usted me dirá, teacher, ¿y cómo respondo? Eh, bueno, aquí teníamos, voy a regresar a la presentación, let's share. Y le voy a enviar también la imagen de todas las posibles formas que teníamos, ¿verdad? Ok, cuando doy una respuesta, eh, puedo responder de una forma negativa o puedo dar la información que se me está pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, what am I eating? Puede decir, no, I'm not eating, si en el caso de que no estoy comiendo, ¿verdad? Pero si quiero dar más información, yo puedo decir, como les decía, I'm eating a hamburger. Estoy comiendo una hamburguesa. Ok, I'm going to send you this uh, picture for you to have an idea. Okay, so let me share. Okay. So I'm going to stop sharing and I'm going to invite you to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms a tener nuestra práctica for you to speak, para que podamos hablar, ¿verdad? Y conversar. Okay, let's join. Unámonos. Remember that this is your time for speaking. Es su tiempo para hablar, ¿verdad? Para practicar. To practice your English. Hello, Marvel. Everything okay?
I eating my dinner? Okay. And you, what are you eating? Yeah, I'm eating chocolate. Para Salvador. Para que... What are you eating, Salvador? I am eating manis salad. <laughs> okay, salad peanut. Manis salad sería salad peanut. Salad? Peanut. Uh -huh. Peanut. 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 Uh -huh. Okay. Okay, excellent. La otra. When is he traveling, Sandra? Mm-hmm. Hola. When is, when, when is, traveling? Okay. Hola. Le fue la señal a Sandra. Sí, Please dice ask. que es, el inter le está fallando, dice Sandra. Eh, Sí, tal, no. vez, tal vez si sí le pueden enviar un mensajito y pueden seguir ustedes practicando las preguntas. Ay, está bien. Okay, okay. my dears. I, I see you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutitos, ¿ok? Bueno, gracias. Okay, excelente. Escríbalos, pero eh, para, la, para ya la disertación, ¿ves? Ah, para que no se Ok. Empiezo con usted, Francisco, para mientras Marvel las copia. Ok. okay. Uh, what are you eating, Francisco? Um, um, I eating, I eating, um, Pineapple. Pineapple. Okay. When is he traveling? Where? Cuando? Donde está viajando? No. Where? Where? Me help you. Puedo ayudarles, chicos. Si ustedes quieren para facilitar esas preguntas, eh, pueden decir When are you traveling? Eh, hacerle la pregunta directamente a la persona eh, y cambiar el subject he que tiene ahí. Si ustedes okay. quieren, ¿verdad? Only if you want. Okay. ¿Verdad? Okay. Entonces, si la persona responde, I am traveling for vacation, I am traveling this next month, I am traveling on December, you decide. Entonces, pueden cambiar el subject, pueden eh, darle eh, otro giro a la pregunta, ¿verdad? Ok. okay. See you in a couple of minutes. I am eating hamburger. Hello? Fried chicken. Uh -huh. I am eating fried chicken. What's a pollo frito? Fried chicken. Vaya, con la, con la, ter la tercera. When is he traveling? Va, Jonathan, pero ahí está la teacher. Hay que hacerle la pregunta. Ajá. Ay, Sobre sí. la, la que decís. Adelante. Hello. Hello, may I help you? ¿Cómo les ayudo? Eh, teníamos una duda, por ejemplo, bueno, yo les dije a ellos, pero como me preguntaron, bueno, estamos en la segunda, que me dijeron, what, what, what are, are you eating? eating? Uh -huh. Entonces yo les dije, I am eating my, my dinner. Dinner, my dinner, ¿no? dinner, ajá, dinner. Ajá, dinner. dinner. Entonces teníamos la duda que si es correcto decir, estoy comiendo mi cena. Yeah, you, you may say, I'm having, I'm having. Ajá, no, esa es la duda común. que teníamos. Lo más común es que decimos having cuando estamos hablando del tiempo de comida y decimos eating cuando ya estamos mencionando la comida como tal. Por ejemplo, yo les puedo decir, eh, ustedes me preguntan, teacher, what are you eating? I'm having my dinner and I'm eating chicken. ¿Verdad? Eh, está bien, o sea, cuando ya usted me pregunta, ¿qué estás comiendo? Me está preguntando puntualmente por, eh, por, la, por el alimento que estoy eh, degustando, ¿verdad? Uh -huh. 
Por el menú. Sí, por el menú, exactamente. Uh -huh. For the menu. Pero si usted me pregunta, por ejemplo, what are you doing? Y en ese momento yo estoy cenando o estoy almorzando, yo le puedo decir, I am having lunch or I am having dinner. Y no necesariamente eh, le doy detalles, ¿verdad? De, de qué estoy comiendo. A menos que usted me diga, and what are you eating, teacher? Entonces yo le digo, I'm eating soup. Estoy comiendo sopa. Mm -hmm. Sí, sí. Ah, ok. Excelente. See you in a minute. Okay, thank you. Nos vemos thank unos you. minutitos. Ok. Hello. No, may I help you? Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Excelente, muy bien. ¿Cómo estás? Hello. Hola, hola. ¿Is everything okay? ¿Todo bien por acá? ¿Puedo ayudarle? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Por ejemplo, estamos aquí. Why is y, why is it raining? Okay. Rainy. Entonces la pregunta es, it is cloudy, está bien. La respuesta. It is cloudy, so yeah. The answer. Hello. Hello, hello. No. Is everything okay? Do you have questions? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Do you have mm. questions so far? ¿Preguntas por aquí? Un poco. En la pregunta que dice, when is, when is he traveling? ¿Cómo se traduciría? Eh, ¿Cuándo está viajando él? Eh, y pueden ustedes cambiar, ¿verdad? Ustedes pueden perfectamente decir, eh, en lugar de he, pueden, de, pueden preguntarle al compañero, when are you traveling? ¿Cuándo está viajando? Y, yo, y el compañero puede responder, eh, I'm traveling on December, estoy viajando en diciembre. Or I'm traveling on vacation, estoy viajando en vacación. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué razón? Porque también utilizamos el ING para hablar de actividades que, van, que están confirmadas y que ya están planificadas. ¿Verdad? Y que, y que yo la voy a ejecutar en el corto plazo. O por ejemplo, I'm traveling tomorrow morning. Estoy viajando mañana en la mañana. ¿Verdad? Mm. Okay. Y, si, por ejemplo, y si por ejemplo no viajáramos, ¿cómo sería una respuesta corta? No. Uh, no, I'm not, I'm not traveling. Mm -hmm. No, I'm not traveling. Ok. Uh -huh. okay. Eh, excellent. Do you have extra questions? ¿Más preguntas? De no. parte. Ok, ok. Sí, una couple no, no. of minutes. Lo veo en un par de minutos, ¿verdad? So we have, let's see what time is it. Ok, two more minutes. Okay. Dos minutitos más for you to continue practicing. Ok. okay. Excelente. están viajando entonces podría ser they are creo que sería they are traveling in a bus por ejemplo en un bus on, by, by bus my dears when you use that expression cuando estamos diciendo el medio de transporte por el que vamos a viajar utilizamos la preposition by por, ¿verdad? Eh, así, así es. I'm traveling by car, I'm traveling by bus, I'm traveling by train. Ok. Excelente. Ok, see you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutitos. Okay. 
You're welcome. Hello, hello, welcome back. Who was the practice? Were you able to practice at least a couple of questions and provide an answer? ¿Pudieron practicar al menos un par de preguntas y proveer respuestas? So, so? Okay, excellent. Um, I would like to have a, a, a par, pair of groups. Me gustaría tener un par de grupos, right? Eh, that can ask and answer some questions. Que puedan eh, hacer Una pregunta, ¿verdad? A cada uno y responderla. So you decide which questions. And I would like to start with a volunteer now. Me gustaría que comencemos con los voluntarios, ¿verdad? Y si tenemos por acá. Remember that this, this is your time for speaking. Recuerde que este es su tiempo para practicar, ¿verdad? Let's see. Jonathan, por ahí escucho a Jonathan. Jonathan, would you like to participate, my dear? Vamos a ver, Jonathan, en team. Ah, en la segunda, second. The second one. Okay, who, uh -huh. who was your team? ¿Quién era su equipo, Jonathan? Era Jorge y Francis. Okay, George. Entonces, Jonathan le pregunta a George. George responde y luego George le pregunta a Francis. Y Francis responde y ahí cerramos el círculo de este equipo, ¿verdad? Sobre la okay. pregunta okay. dos. Yes, number two. Uh, okay, boy. What are you eating, Jorge? I am eating an apple. Ahora te toca a ti preguntar. What are you eating, Francis? Uh, I'm eating a pizza. Creo que sería eso o falta. Eso, eso, nosotros cerraríamos, ¿verdad? Sí, pero no le escucho a la ticha. Ni yo tampoco. No sé si está hablando o qué. Yes, uh, sorry, I mute myself. Por accidente me puse en mute. Les preguntaba ah. que si ya cerraron el círculo o faltaba alguien más del, del equipo. No, solo eh, no, tres. Sobre, seríamos los tres, así Excellent. como dijo. Sí. Excellent, very good. Thank you, team. Congratulations. Ok, I need a second team. Vamos a necesitar un segundo equipo a bordo. Vamos a ver, let's see. Maybe um, Sandra, Sandra Cebedo's team, el equipo de Sandra. Let's see. Are you there, my dear Sandrita? Es mi equipo. Okay, adelante, please. You can Vaya. start. The mic is yours. No sé si no me escucha. Um, when is he traveling, Sandra? I don't know if Sandra can hear us. No sé si nos escucha. Natalie. Okay, let's change. No, teacher. Okay. Vamos a ver. Voy a, voy a contestar yo. A ver. When hola. is he traveling? Ay, 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 por ahí estaba Natalie. Dijo, hola, hola Natalie. Hi, Natalie. Ah, bueno. Por ahí está. Sí. Okay. He's traveling on Monday. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Hola. Team. Hola. Sí, le escuchamos, Natalie. Excellent. You did a great job. Very good. Okay. Por ahí. Okay, excelente. Eh, I don't know if eh, Marvel's team, el equipo de Marvel. 
Would you like to continue with the questions? Vamos a ver. Hola. Hey. Hello. Este. Hola, hola. Hola. Eh. Hello. Erika, ¿verdad? Sí. What is she doing? Uh, I am uh, practice English. Okay. Uh, yeah. Francisco. Mm -hmm. uh, what are you eating? Um, I'm eating um, pizza. Okay. Very good. Did you close your group or do we have someone else? ¿Tenemos a alguien más en el grupo o solamente eran ustedes? No, no nosotros. nosotros. Ok, excellent, thank you. Ok, Norberto, Norberto's team, would you like to continue with the questions? El equipo de Norberto. Eh, sí, solo fui que con nuestro caso, no es por, no querer participar, pero ella tenía un poco mala conexión y nos estaba costando, no pudimos llegar hasta... Solo ah, llegamos okay. hasta, what is she doing? Okay, it's okay, don't worry, don't worry. Okay, do we have a last team? Tenemos un último equipo, un participante, para hacer las últimas tres. Mm. Mm. I'm me, Jonathan. Okay, Jonathan, please, adelante. Eh, eh, sería de why, ¿verdad? Why, why, why is it raining? Eh, why... Mm -hmm. Why is why why is it raining for her? Okay. Oops, desapareció. <laughs> okay. Okay, don't worry. Vamos a ver. Maybe si eh, pregunta why it, is it raining, maybe we can say because there's a hurricane. Porque hay uno, un huracán, ¿verdad? Or, or because mm -hmm. there's a storm. Hay una tormenta, ¿verdad? Okay. Excellent, great job, good job. Okay, let's continue. Because of the time we are going to advance, for el tiempo, sure. I over, I, adelante. Uh, I have a doubt in the, in the case who are we meeting. Uh, uh, what is the answer in the case? What are you eating? What, who are we meeting? Who are we meeting? Who are we meeting? Ahí no, eh, la pregunta es con quién nos estamos reuniendo. Mm -hmm. Who are we meeting? Con quién nos estamos is reuniendo. The, is the answer correct? The right Or answer, is... you can invent and say, we are, we, are, uh, we are having a meeting with our boss. Or boss. Estamos teniendo una reunión con nuestro jefe. If we are meeting for our family, it's correct? Yeah, we can say, We are having a, uh, a family meeting. Estamos teniendo una reunión familiar. Yeah, that's uh, right. Okay, okay yeah, very good. Thank you. Excellent, you're welcome. Okay, listen, uh, last night we were practicing, anoche estuvimos practicando, ¿verdad? Acerca del raising and falling intonation. So whenever you have these WH questions, eh, siempre que usted tenga estas preguntas con WH, recuerde que eh, vamos a utilizar Last WH questions, intonation in falling, ¿verdad? En, en decreciente, ¿verdad? Where are you going? ¿A dónde está yendo? Entonces, el going baja. Where are you going? Why are you opening the window? Window, ahí no baja la, 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 la intensidad, ¿verdad? De la última palabra. When does the museum open? Open. How often do you play basketball? Basketball. Ok, very good. So, Uh, let's continue with the exercise and I would like that you can have a screenshot. Me gustaría eh, que puedan tomar un screenshot de la que tenemos en pantalla. Okay. And I'm going to do it and I'm going to send it to you. Se lo voy a mandar yo también. Y lo vamos a leer, ¿verdad? En este momento. I'm going to, uh, to read it. Lo voy a leer. So please pay attention and I need that we can work in the following. We are going to complete, first of all, we are going to complete uh, with the verb with ing. Vamos a completar con el verbo en ing, ¿verdad? Eh, con el present continuous, como está en, el, en la primera parte, ¿verdad? 
And later, I would like that you can check all the new words for you. Después quiero que por favor chequen todas las palabras que son nuevas para ustedes, que son eh, desconocidas, ¿verdad? So we are going to discuss the meaning. Vamos a discutir el significado. And then we are going to increment our vocabulary. Vamos a incrementar nuestro vocabulario. For example, it says, in the picture there is a young girl in a park. She's standing on the skateboard. Luego dice, and she smiles. ¿Verdad? Entonces usted tiene que cor, eh, col, colocar la forma correcta, de, correcta del verbo con ing ahí. And look, ahí también, ¿verdad? Eh, todos los que están en paréntesis son verbos que requieren agregarle el ing form. At a picnic basketball, full of food. Next to the basket, there is a cat. It sleeps on a bench. And behind the bench, there is a bird. It walks on the ground. There's another bird uh, as we, but uh, as, as well, but it fly. There's also a butterfly and it fly too. In the background, there is a man, he walk his dog. He should be careful because there is a man drive a car very fast on the road behind him. Okay, so uh, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Basically is to add the ing form to the verb in order to complete the reading. Vamos a agregarle la forma del ing al verbo para completar la lectura. Later, I will need a volunteer for each sentence. Después, en la plenaria, vamos a pedir a los voluntarios que lean su respectiva eh, oración hasta que hayamos completado el párrafo. And the second uh, thing is that you have to identify new words, words that are new for you and that you don't know the meaning. Vamos a identificar también palabras nuevas, ¿verdad? Un vocabulario que es desconocido para nosotros. Okay, so let me open the breakout rooms again. Vamos a abrir de nuevo los salones. And please join. Y por favor nos unimos, ¿verdad? Let's practice. Practiquemos. If you have difficulties joining, let me know. Si tienen dificultades para unirse, me lo hacen saber, ¿verdad? No sale la invitación. No aparece. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿No le llega la invitación? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ya le, ya le llegó? Sí, sí. Ok. Hola. Hola. Nos dejó. Hi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Do you have eh, pues, nos acabamos de unir, teacher. No nos dejaron entrar. Ok, ok. Go ahead. Adelante, adelante. You can continue. If you need me, you can call me, ok? Si me necesitan, me llaman. I will be around. Voy a estar okay. alrededor de los grupos. Excelente.
fish that mm -hmm. appear it walking. Walking never. Walk. Walk. Walk is caminar, ¿verdad? Walking on the ground. Walking, chicos. Solo recuerden que la L no suena, ¿verdad? Es walking. Uh, walking. walking. Excellent. Walking Very good. On the ground. Okay. There is another bird as well. No le alcancé a escuchar. Bench. No bench. Mm, on a bench. No sé. Vamos a buscar ahorita. Vamos a Google. Hi, may I help you? Les puedo ayudar. On a bench. Sobre una banca, ¿verdad? Bench. Sí. Banca. banca. Ah, okay. Yes. Remember that they are describing a park. Recuerden que están describiendo como el ambiente de un parque, ¿verdad? Sí. Ok, excellent. Do you have more questions? ¿Más preguntas? No. Ok. Por ejemplo, en el verbo, en el verbo de smile se le cambia la, la I por la E, ¿verdad? Smile. You change, you change the, the E for I. Cambiamos la I por I, ¿verdad? And you say smiling. Okay. Mm -hmm. Yes, mm -hmm. that's right. Excellent. Very good. See you in a couple of minutes. Thank you. You're welcome. No, 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 Hello. no, 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 Uh, for the moment, no, it's everything okay. Sí. Perfect. Sí, en a couple of minutes. Lo veo un par de minutitos, okay? Okay. Driving, walking igual, solo se le pone. Walking solo se le agrega ING. El drive, driving. Hello, sí. is everything okay here? ¿Todo bien por acá, chicos? Yes. Excellent. Ok, see you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutitos. Ok. Hello, hello, welcome back. How was the practice? I would like to see. Okay, I was uh, watching you and listening to you in the breakout rooms, but now I would like to have some volunteers to complete 
the paragraph. Me gustaría tener eh, equipos, por lo menos dos, que me ayuden a completar el párrafo, ¿verdad? So, who wants to? Vamos a ver quién quiere, voluntarily, voluntariamente. Ok, vamos a ver si el equipo de Erika nos quiere ayudar hasta la mitad. Hasta donde mm. dice ground. Ground. Y de allí le vamos a pedir al equipo de, vamos a ver. Ah, vamos a ver, let's see, let's see, let's see. Eh, tal vez de Francisco Morales. Eh, si continúa donde dice, there is another bird. Hasta el final. Si quiere, empiece Marvel y yo sigo con la primera, lo voy a plazar. Ok. In the picture, there is Yuri Hill in the park and she is starting on. Eh, esa palabra no se me entiende. Skateboard. And she is smiling and she is smiling and looking at the picnic basket. Full of food. Francisco. Okay. okay, Francisco. Perdón, ¿dónde se quedó? Next, en la tercera línea. Next to the basket le toca. Uh, next to the basket there is a cat. Uh, it's sleeping uh -huh. on the bench. On a bench. And behind the, mm -hmm. behind the bed, there is a bird is uh, walking, walking on the ground. ground. Excellent. Thank you. Very good. New words for you there? Algunas palabras nuevas para ustedes de ahí, de ese pequeño parrafito? Bench. Bench. Bench es banca, banca, ¿verdad? Es la banca en la que está, the cat is on the bench. El gatito está sobre la banca. Ok, another new word, una, una nueva palabra más. Ground. Eh, ¿Cuál, perdón? ¿Which one? Ground. Ground, ok. Ground es el suelo, ¿verdad? Quiero ver dónde está. Yes, it's walking on the ground. Está caminando en el suelo, ¿verdad? Ok, very good. Congratulations, team. So, let's ask uh, Francisco Morales, team, to continue. From there is another bird. Eh, somos el equipo que acabamos de estar. Ahí. Ah, perdón, ustedes acaban de estar participando. Sí, correcto. Ok, perdón, entonces era el mismo equipo de Erika. Okay. Ah, okay. Erika, Erika, Francisco y Marvel. Ok, de acuerdo, perdón. Entonces vamos a ver el equipo de Sandra. Sandra Acevedo, si nos ayuda con lo último. De donde dice, there is another bird. There is another bird as well, but it's flying. Uh -huh. there, there is also a butterfly and it's flying too. Ok. If there was someone else in your team, ¿había alguien más en su equipo que le ayude con las últimas dos? Sí, Salvador. Salvador, would you like to read, please? Yes. Um... In the background. Nos quedamos. In the background. La penúltima. A empezar la penúltima. In the background. No me ubico, teacher. Después de eh, donde dice tú. Acá. In the background. Uh -huh. uh -huh. Tú. In, in the background. There is a, a man. He walking. Is dog. Okay. He uh -huh. should be careful. Because there is a man driving a car very fast on the road behind him. Okay, very good. So, uh, do you have questions about new vocabulary there? Tenemos preguntas de vocabulario nuevo ahí. Hola, mos. No. 
Ok. Ok, he's walking, ¿verdad? He's walking, excuse me. Eh, luego, he should be careful. Eh, en ese should, he should, la L no suena, ¿verdad? He should. He should be careful. Es como walk, que la L no suena, ¿verdad? Eh, man, there's a man, porque solo es uno. Si fuera más de un hombre, sería men. Y vamos a ver. Ok. Eh, behind him. Behind him. That's the pronunciation. Behind him. Ok. Very good team. Congratulations. I like that you were able to complete. Uh, let me mute you all. Vamos a ponerlos. en la mano? Vamos a ponerlos en mute para que nos podamos escuchar. Ok. Thank you very much to all of you. And thank you for participating and completing the exercise, okay? So here you practice the ING form, the present continuous in a real life um, exercise or, or in a paragraph that describes a real life scene. Okay, so let me advance. Here we have a reading that says, what are you doing to help nature, okay? And then here I'm going to read, le voy a leer, and I want that you can identify all the ING uh, verbs. Quiero que identifiquemos todos los verbos que están ahí con uh, ING, con ING. Okay, listen. This year our school, Edinburgh Castle School, is taking part in the program Let's Save Nature. This program tries to help both animals and plants in our countryside. Beaches and mountains, animals and plants are disappearing because we humans are not taking care of them. We are throwing our rubbish in the sea, on the streets and in the country. The animals are getting trapped in their plastic bags or getting ill because they eat plastic wrappers. Plants are dying because we are throwing chemicals and rubbish in the forest. Forest fires are also killing thousands of animals and plants. Our school is now helping. We are collecting rubbish from the beaches in our city and telling people not to throw anything on them. We are also collecting used batteries and other dangerous materials. And you? What are you doing to help animals and plants? Are you littering the beaches and the country or are you putting your rubbish in the correct places? Please help animals, don't litter. Okay, so which verbs you can find in ING form? ¿Cuáles verbos lograron encontrar en, en, con ING? Collecting. Okay, let's see, collecting. Okay. Taking Helping. part. Okay, uh, let's see. Taking. Disappearing. Helping. Disappearing. Okay. Helping. Helping. Okay. Collecting. Collecting, killing, throwing, okay. killing, killing, okay, killing, right, okay, dying, that's right, helping. throwing, okay. killing, killing, helping, Littering, throwing, helping, that's right, very good, okay, so let me ask you, what do you think is the article about? ¿De qué creen que trata el artículo? De acuerdo a las palabras que ustedes mm. han logrado unir y al meaning que han logrado por cada para, párrafo. ¿Qué haremos ¿Qué para salvar la naturaleza? No. Yeah. ¿Qué, está, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos, estamos haciendo? haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué estamos uh -huh. haciendo para salvar la naturaleza? Como action, ¿verdad? ¿Qué acciones está usted haciendo para salvar la naturaleza, para ayudar a la naturaleza? ¿Verdad? Eh, ok, new words, do you find new words there? ¿Han logrado encontrar palabras nuevas ahí? Que ustedes digan, teacher, de verdad que esta palabra sí es nueva para mí. That's new for me and I don't know the meaning. Y no sé el significado. Throwing. Eh, throwing. What is the meaning of throwing? Rubbish? Throwing. Throwing, tirando. And throwing a rubbish, tirando nuestro plástico. The sea. Throwing a rubbish in the sea, tirando nuestro plástico en el mar. Okay, next. Siguiente. Rubbish. Rubbish. The animals are getting trapped in the plastic bags. Los animales están siendo atrapados en las bolsas plásticas. Alguien me dijo otra, perdón compañera que no escuché. Rubbish. 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 Rubbish es el plástico, ¿verdad? Plástico. The, the, the last litter. litter. 
eh, ensuciar, don't ensuciar, don't litter, no ensucies, no contamines. Okay. Okay, very good. Excellent. You have a very good reading and comprehension skills. Tienen muy buenas habilidades de lectura comprensiva. I like that. Okay, my dear participants, because of the time, we are going to stop here, but I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana. And I would like that you can tell me if you have difficulties with the platform. Me gustaría que me hagan saber si tenemos dificultades con la plataforma. Tomorrow we are going to conclude all the platform exercises. Para mañana vamos a continuar con la plataforma desde el 5.13 hasta explorar el final exam, el examen final, ¿verdad? Y vamos a tener el ejercicio de reading and comprehension y vamos a tener el ejercicio de lectura comprensiva final que tenemos acá. Ok, I'm going to stop sharing. I wish you the best. Have a good night. And I hope to see you tomorrow. Ok? Bye. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Good night. See you.